Berita pertama, MPL ID Season 7 resmi diselenggarakan secara offline. Berita kedua, X Platinum Secret sebut PMPL ID lebih baik dibandingkan PMPL Malaysia. Berita ketiga, Sobat Revival, baru-baru ini terdengar berita mengenai COVID-19 yang kurang menyenangkan dari EVOS Legends. Salah satu anggota mereka dan bisa dibilang sosok penting yaitu Luminer dikabarkan terpapar COVID-19. Happy Friday dan selamat datang untuk Sobat Revival sekalian di Revival News. Besok udah weekend, tetap semangat. Tapi sebelum itu kita akan menyaksikan terlebih dahulu 3 news yang ada di edisi hari Jumat kali ini. Bersama LDOG dan mengingatkan buat teman-teman semua, seluruh news bisa teman-teman akses di RevivalTV.id. Tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk ke news yang pertama. Berita pertama. MPL ID Season 7 resmi diselenggarakan secara offline. Sobat Revival, Mobile Legends Professional League atau MPL Indonesia Season 7 presented by Samsung Galaxy A Series tinggal menghitung jam. Menurut rencana, kompetisi Mobile Legends Bang Bang level tertinggi di Indonesia ini akan diselenggarakan mulai hari ini 26 Februari 2021. Seperti biasa, sistem turnamen akan terbagi menjadi dua. Regular season dimulai dari 26 Februari sampai dengan 18 April dan playoff pada tanggal 30 April sampai dengan 2 Mei. Selain memperebutkan puncak klasemen, tim-tim profesional ini juga harus bersaing mengamankan tiket playoff. Enam tim terbaik akan berlaga di playoff MPL Indonesia untuk memperebutkan uang tunai senilai 300 ribu US dollar atau kurang lebih 4,5 miliar rupiah. Tak hanya itu, ada banyak hal baru di MPL Indonesia Season 7. Mulai dari roster baru, wajah-wajah baru dari shortcaster yang siap menemani kalian, dan yang berbeda dari season sebelumnya, MPL Indonesia Season 7 bakal digelar secara offline. Tentunya dengan menati protokol kesehatan yang telah digaungkan pemerintah. Selain itu, ada juga yang unik di season kali ini. MPL Indonesia berkolaborasi dengan grup musik rock papan atas Indonesia, yaitu Fish dalam pembuatan tim song MPL Indonesia. Ini adalah kali pertama MPL Indonesia melakukan sebuah terobosan baru dengan melibatkan musisi tanah air. Dengan harapan, seluruh masyarakat dapat semakin terhibur dan menambah semangat ke delapan tim yang bertanding. Sobat Revival dapat menyaksikan langsung pertarungan sengit tim-tim profesional MPL Indonesia melalui official live streaming MPL Indonesia di Timo TV, serta di Youtube MPL Indonesia, Facebook MPL Indonesia, dan aplikasi video.com. Sejumlah stasiun televisi juga akan menayangkan highlight MPL Indonesia Season 7 buat kalian yang ketinggalan match. Jadi, jangan sampai ketinggalan ya Sobat Revival. Untuk teman-teman sekalian untuk follow Instagram Revival TV ID Untuk mengetahui konten-konten menarik lainnya yang akan diberikan oleh Revival TV Untuk kalian semua tentunya dalam ranah e-sport dan entertain pada umumnya Dan ini dia berita yang kedua Berita kedua X Platinum Team Secret sebut PMPL ID lebih baik dibandingkan PMPL Malaysia Sobat Revival, persaingan tim PUBG Mobile di kawasan Asia Tenggara memang terkenal cukup tangguh Sebut saja nama Indonesia dan Thailand yang sering melahirkan pemain-pemain berbakat. Tidak hanya itu, bahkan Malaysia pun terkenal dengan pemain ajaibnya seperti Yu Hai Boy. Namun, menurut mantan pelatih tim Secret Malaysia, Jengs, ia menyebutkan bahwa kualitas kompetisi PMPL ID lebih baik daripada PMPL Malaysia. Perbedaan kualitas inilah yang juga menurutnya mempengaruhi perkembangan para pemain. Sehingga dalam sistem pembinaan player di Malaysia, perlu dibuatkan jenjang tier untuk memperbaiki kualitas turnamen mereka. Sebab menurut mantan pelatih tim Secret ini, jika dibandingkan dengan Indonesia, 
Malaysia masih berada pada kisaran 60% dari kualitas turnamen di Indonesia. Hal ini disebabkan karena para pemain Malaysia masih dinilai kurang dapat mengimbangi tim-tim besar. Sehingga dalam setiap turnamen PML Malaysia, para penggemar sudah dapat menebak tim mana yang akan juara. Selain dilatar belakangi oleh popularitas tim seperti tim Secret Malaysia dan Yudu Geng, sebenarnya faktor kualitas turnamen juga sangat mempengaruhi. Maka dari itu, sistem turnamen di Malaysia mengharuskan hanya tim peserta Grand Final PMCO yang dapat masuk ke dalam scrim tier 1 mereka. Jengis juga mengakui bahwa dirinya selama berkarir sebagai atlet PUBG PC juga banyak belajar dari pemain Indonesia. Oleh karena itu, menurutnya secara umum, kualitas pemain Indonesia saat ini masih di atas pemain Malaysia. Bagaimanapun memang kualitas dari kompetisi juga akan sangat mempengaruhi perkembangan dari setiap pemain. Meskipun saat ini PMPL ID dapat dikatakan lebih baik daripada PMPL Malaysia, akan tetapi bukan berarti kita tidak harus berbenah. Sebab jika dibandingkan dengan turnamen dari regional China, tentu kita masih tertinggal. Kalau menurut Sobat Revival, bagaimana? Tulis di kolom komentar ya. Sebelum masuk ke berita yang ketiga yang mengingatkan untuk teman-teman sekalian, jangan lupa juga untuk follow Instagram at Revivalpedia dan juga ada portal beritanya juga di website kalian yaitu Revivalpedia.com untuk cek di sana banyak sekali informasi terkait e-sport sangat merinci dan sangat-sangat disayangkan buat kalian e-sport entusias di luar sana kalau tidak ikutin Revivalpedia. Dan teman-teman sekalian ini dia berita yang ketiga. Berita ketiga. Sobat Revival, baru-baru ini terdengar berita mengenai COVID-19 yang kurang menyenangkan dari EVOS Legends. Salah satu anggota mereka dan bisa dibilang sosok penting yaitu Luminer dikabarkan terpapar COVID-19. Hal itu jelas membuat dirinya kemungkinan tidak akan mengikuti MPL ID Season 7. Padahal Luminer bisa dibilang sosok yang sangat penting di EVOS Legends. Ia bisa dibilang adalah support yang sangat dibutuhkan. Siapa yang lupa aksinya di MPL ID Season 4? dan M1 Works yang mana ia membantu tim EVOS menjuarai gelaran dunia. Berita tentang Luminar ini sempat membuat fans EVOS khawatir, karena tidak bisa melihat salah satu sosok pemain support favorit mereka bertanding di MPL ID Season 7 mendatang. Namun baru-baru ini ternyata Luminar sudah melakukan swab test, hasil dari swab test ini akan menentukan nasibnya di MPL, apakah ikut bermain atau tidak. Dan rupanya, hasil berbentuk surat ini ia unggah di Instagram Stories miliknya, dan hasilnya adalah negatif. Instagram Stories itu sontak membuat fans e-sport bersorak kegirangan karena mereka akan kembali dapat melihat aksi dari support favorit mereka di ajang MPL ID Season 7. Kita tunggu saja performa Lumina dan EVOS Legends ya Sobat Revival. Dan itu semua tadi adalah berita atau news yang ada di Revival News pada edisi Jumat kali ini. Ingin mengucapkan happy weekend buat teman-teman semua. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap baik-baik saja kalau bisa tetap di rumah. Tapi itu dia sebuah newsnya dan jangan lupa untuk subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Jangan lupa juga untuk share juga, drop the like dan juga your nice comment dan nyalakan notifikasinya. Salam Eldogi, kita bertemu lagi di minggu depan di hari Senin di edisi Revival News berikutnya. Signing out and peace. Bye-bye.